الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه علماء الكرام ائمه الكرام معزز مسلمان بزرگ و عزيز بھائيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس استقبال ربیع الاول کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جو اچھائی ہم کرتے ہیں یا گناہ سے بچتے ہیں إلا بالله یہ اللہ توفیق دیتا ہے تو میں آواز ریڈیو پوری ٹیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور میں دعا کرتا ہوں جتنے احباب نے یہ محفل اوگنائز کی ہے اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے جتنے حاضر ہیں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے پیر سید نصیر الدین فرماتے ہیں رحمہ اللہ گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دو زخ کے در سے لرزان ہر ایک فرد ہوگا اور تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے آج اس وانٹ ٹو ایکسپلین دیز اشعار ویٹن بائی پیر سید نصیر الدین اور دین آلہ حضرت اولسو فو دی ینگسٹر سپیشلی ان دیز ربیع الاول گادرنگز وی ایکسپریس آور لف فو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہا ہم بھی ایور تھوٹ What about the love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has for his ummah? What about the dard, the fikr, the concern that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has for us? Imam Tirmizi, he thought that why not gather all the ahadith which are related to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Aap sallallahu alayhi wa sallam ke aadat, khad do khal, ظاہری شکل و صورت all these احادیث he compiled and he published شمائل ترمیزی in this شمائل ترمیزی امام ترمیزی نے باب باندھا ہے about the hair of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم becoming white and the narrations mention when he passed away he didn't even have 20 white hair so the narration goes like this Narrated by Ibn Abbas radiyallahu anhu Abu Bakr radiyallahu anhu He said Ya Rasulallah qad shibta Ya Rasulallah Aap bude ho gaye You're aging It looks like you're going old And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said Shayyabatni hudun wal waqia He said You know these surahs Like surah hud Surah waqia Amma yatasa'anu These surahs have made me age. One person saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his dream and he said, What made you age in Surah Hud? And he said the verse, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اِسْتِقَامَتْ كَي سَاتَ رَهُو جِسْرَا تُمْهِ حُكَمْ دِيَا گَيَا ہے Remain steadfast like you've been ordered. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, We all know that steadfastness is difficult. بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ ہزار کرامتوں سے افضل ہے he didn't have concern for himself the prophet صلی اللہ علیہ وسلم is معصوم it's because he had concern for us his ummah it'll be difficult for them to remain steadfast and this is why ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاة والسلام سبحان اللہ What made him age? Our love. The concern he had for us. Hai unko ummat se pyar kitna. Karam hai rahmat 
शार कितना हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा कर इस बिकॉज ऑफ आवर लव हिज है हिज ब्लेसड है बिकेम वाइट सईद आयशा रजी अल्लाह शी मैं that one night the prophet sallallahu alaihi wasallam he came from jannatul baqi and he went to masjid e nabawi he was reading namaz and he was crying and he was crying and continuously he was saying ya rab ummati ya rab ummati sayyida aisha she got a bit surprised that what is this when he finished he, she asked that what is this how come you praying so much how come you crying so much He said, "Are you surprised? Aqulu ma tum tu fil hayati ya rabbumati. Until I remain alive, I will say, 'Oh, mere parvardigar, meri ummat.'" He then said, "Faida dakhal tul qabr. Even when I enter my grave, I will say, 'Ya rabbumati. Even when it comes to mizan, my ummah will call me. They'll say, 'Nadu Muhammada wa Muhammada. Even there, I will say, 'Ya Allah.'" لا اسالك اليوم لنفسي ولا فاطمه بنتي يا رب امتي اي الله ما اپنے لیے سوال نہیں کرتا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں سوال کرتا یا رب امتي يا الله اي ام اسكنگ فور ماي امه ذس از ذا لوف ذات ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم هاز فور اس ذير از انذر نريشن اگين وذ ريجارد تو سيده عائشه شي اس ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم وانس that make dua for me ud'u Allah li so the prophet sallallahu alaihi wasallam made dua that ya Allah iske agle pichle gunahon ko bakhsh de ya Allah jo isne alal ailan kiye chhup ke kiye iske gunah bakhsh de so she became happy so the prophet sallallahu alaihi wasallam said are you happy she said why shouldn't i be happy my sins have been forgiven the prophet sallallahu alaihi wasallam said ये जो दुआ मैंने तेरे लिए की और तू खुश हो गई है वाही ये जो दुआ है मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ आई मेक दिस दुआ फॉर माई उम्मा इन एवरी नमाज सो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस हाउ डिड द प्रोफेसर because of the love that he has for us subhan and this happens when you when you are upset when you are sad then your hair it does become white imam zamakhshri he mentioned that there was this ek naujawan aadmi raat ko soya uske baal siyah the lekin jab bedar hua to baal ek bhi siyah nahi tha safed the to usne kaha ke raat ko maine qiyamat ka manzar dekha aur uski sakhti maine is qadar mehsoos ki ये आपके सामने है और इमाम हुसैन रदी अल्लाह के बारे में भी आता है किताबों में लिखा है कि दस मुहर्रम हराम इकसठ हिजरी को आपका एक बाल भी सफेद नहीं था लेकिन वो दिन इस कदर सख्त था कि आपका फिर एक बाल भी सयाह नहीं रहा सफेद हो गए थे He was reciting these verses. This is the last narration I'm going to mention. He's reciting these verses. Allah Subhanahu wa Taala speaks about Ibrahim alayhi salam. That he said, "Faman tabi ani fa inna hu minni." That O Allah, from my ummah, whoever follows me, they are from me. But whoever disobeys me, then you are the forgiving one. You are the one that has mercy. He read these verses then he read the verses with regards to Isa alayhi salam Isa alayhi salam said oh Allah if you punish them fa innahum ibadu they are your servants but if you forgive them then you are the mighty one you are the wise one the prophet sallallahu alayhi wasallam started crying Allah subhanahu wa ta'ala knows why the prophet sallallahu alayhi wasallam was crying but even then he sent Jibril alayhi salam to go to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ask him why he is crying so the prophet sallallahu alaihi wasallam said i'm crying for my ummah then jibril allah subhanahu wa ta'ala told jibril that go and tell my beloved inna sanudika fi ummatika the with regards to your ummah hum aapko razi karenge aapko ghamgeen nahi hone denge so this is the love i'm going to make you happy with regards to your ummah so Even in the Quran, Allah says, "Yawm la yuxzillahu nabi, 
that on the day of judgment, Allah will not humiliate the Prophet wasallam and the believers. So the message that I have for all of us now is this concern that the Prophet wasallam has for his ummah, we need to also have this same concern. We become Hufad, we become ulama. We help the the religion. Just just deen ke liye Nabi Akrim مال سے اولاد کے ذریعے اور حضور کی محبت کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ حضور کی رضا کو مقدم جاننا ایک تقاضہ یہ ہے کہ حضور کا کسرت سے ذکر کیا جائے ایک تقاضہ یہ ہے کہ جو شخص جس سے بھی پیار کرتا ہے اس کی گستاخی اس کے بارے میں کوئی بری بات وہ نہیں سن سکتا تو یہ بھی ایک تقاضہ ہے ایک حضور کی محبت کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ حضور کی نسبت کا احترام کیا جائے ایک حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس دین کی مدد کی جائے اور ایک تقاضہ یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے ایک شیر ہے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے اللہ رب العالمین so give us the ability to act upon what has been said حضور کا تذکرہ ہم سب کی اللہ پاک بخشش و مغفرت کا سامان بنائے all those brothers that have come اللہ سبحانہ وتعالی accept our coming وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلت و الیہ امید سبح اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم حافظ محمد احسن امین صاحب جو اپنے خیالات کا اضافہ فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے علم کے اندر اللہ پاک مزید برکتہ فرمائے